Arriba Sone ha estado muy cerca de marcar en la portería de Donis Escobar que ha hecho un partido sensacional con un Olimpia que todavía no logra terminar bien las jugadas. No llega bien el Olimpia, ha sido más claro para Ría Zone. Aquí está Juan José Rodríguez, que ha sido una de las figuras. Pescado Bonía, se la da Horacio Parjan, que resbala. La cancha no está en buenas condiciones. Y Donis Escobar, que se quedaba con esa pelota. Eh, hablo de un Parrilla Zone más claro en los últimos metros. Sí. Estás hablando del toque ese de definición. Sí, le, ha, le ha hecho falta la definición, ser más eficaz, pero sí llegó más que el Olimpia. Esta es una buena de... Eh, Rigo Padilla, que estaba en la cancha en ese momento, el cabezazo fue de Antonio Lozano y muy bien Porciano. Después el equipo Parrías tuvo algunas opciones como, como vamos a ver, podemos apreciar este remate que se va desviado. Rodríguez. Rodríguez, Juan que Rodríguez. ha sido el más incisivo. Juan Rodríguez decide disparar con la derecha, no le da buena dirección a la pelota, se salvaba el Olimpia. Cada vez que llega Parrías Zone logra impresionar. Tenemos aquí a Luis Lobo en esta conducción, Lobo en el pase para Juan José Rodríguez. Esta aquí clarísimo. estaba solo, aquí se equivoca Juan José Rodríguez. Tenía que rezagar la pelota, tenía solo a Parjan. Si le da la pelota a Parjan, esto era gol. Yo diría, Orlando, que de esa jugada que acabamos de ver en adelante, el equipo Parría Zone empezó a tener muchas más oportunidades. Vemos esta, por ejemplo, se equivoca en la elección y vemos al pescado Bonía, después la pelota la termina andando afuera el pescado con este remate, como venía le pegó el pescado Rodríguez y empezaban a llegar las oportunidades otro balón de se va a producir el primer el... cambio del equipo Olimpia el jugador que va... Arrías bueno, esta era una jugada de Juan José Rodríguez este Juan José Rodríguez no lo ha podido parar Aquí la, la adelanta la pelota, se le acerca a Javier Portillo y termina después cometiéndole falta. Sin embargo, el Olimpia debe tener mucho cuidado con este número 7, Juan Josué Rodríguez. Centro de Carlos Will. Vea cómo la acomoda el Choco Lozano. Se acomoda, ese es el problema, ¿no? De ser zurdo. Ahí tiene que acomodarse Ramiro Brucci para pegarle la pelota. Aquí la vamos a ver. Ahí fíjese cómo tiene que dar la vuelta. Y luego pegarle con la derecha. Bien el portero Mario Flores. Después el pescado Bonilla, balón directo, otra oportunidad y aquí se la pierde. Solo Horacio Parjan tenía en su botín derecho la más clara del el gol del Parriazo. La más clara del partido, aunque vamos a apreciar otra muy buena. Creo que buscó, eh, además busca el palo contrario, ¿no? tenía que hacerlo al palo derecho de la portería. Otro pase de Juan José Rodríguez y Doris Escobar comenzaba a hacer figura. Pero, Importante que el Olimpia tenga hoy un portero de experiencia en un centro claro, de Francisco claro, Reyes que estaría pasando, pero Donis se hubiera salvado el Olimpia y, en este y, primer tiempo. Y en la que se equivoca, en el cabezazo de Rodríguez. Fíjense en esa. Esta es muy buena de Lobo. Vea, qué forma de salvar Donis Escobar al disparo del Lobo. Y luego, primero vamos a ver la jugada. Ahí hace el recorte en Deportillo, Lobo, y vea cómo pone la mano derecha. Y en esta, Donis Orlando, Escobar. que es en la que me parece que se puede equivocar Donis Escobar en el cabezazo de Rodríguez, al momento de querer despejar la pelota le queda a Porciano y no la aprovecha. La tuvo Porciano Ávila. Por cierto que aquí Donis Escobar lo que quiere es, le da muy débil a la pelota. Lo que quiere hacer era mandarla a lateral como corresponde ahí, pero le da muy débil. Se la dejó a Porciano que se la pierde. Tiro libre de Huicho Guzmán. El cabezazo de Juan José Rodríguez. Muy débil le da la pelota a Donis Escobar, quizá el único error que comete en esta primera parte. Vamos a corte comercial, ya regresamos con el segundo tiempo desde Tela.